Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ünlap, baharda güzel kokulu çiçekler açan ve aynı zamanda meyve de veren iri taşlı bir gölge ağacıdır. Latincedeki adı ise adeta bir tekerleme gibidir, yani Zizifus Zizifus. Bunun komik bir de hikayesi var. Tüm canlılara latince evrensel isimler konması sistemini bulan İsveçli botanikçi Carlinius, her biyolojik canlının bir aile ve bir de tür isminin olması gerektiğini düşünmüş. Fakat botanik dünyasında da bir bitkiye aynı kelimenin tekrarı olan isimler vermek yasak olduğundan, bu kuralcılığı yıkmak üzere bir i bir de y harfiyle yazılarak muzik bir şekilde ortaya çıkarılmış bu isim. Nadir görülen bir şeydi bu tekrar eden isimleri kullanma işi. Hatta buna totonim deniyor. İşte Hünnap da o nadir isimlerden birine sahip. Anavatanı Güney Asya olan Hünnap, dünyanın pek çok yerinde de görülebilir. Genellikle dikenli dalları olan bu ağaç 12 metreye kadar uzayabilir. Ben meyvelerinin tadını elma ile ideye benzetirim. İçindeki çekirdeği ise zeytin andırır. Hünnap'ın meyve verebilmesi için sıcak iklimlerde yetişmesi gerekir. İslami bir inanca göre ise Hünnap, tohuma ekilmeden önce gül suyunda bekletilirse, ağaç büyüdüğünde çiçeklerinin gül gibi kokacağına, Balda bekletildiğinde ise meyvelerinin tatlı olacağına inanılırmış. İslam ülkelerinde Hünnap, Trabzon hurması yani Diospiros Kaki ile birlikte Kur'an'daki Necm suresinde adı geçen ve Sidretül Münteha ya da Tenha'daki Sedir ya da Son Sedir adı verilen bitki ile akraba kabul edilirmiş. Bu bahsedilen Sedir ağacı Tanrı ile canlılar arasındaki son sınırmış. Daha ileriye gitmek yasakmış. Antik Yunan'da Homeros'un Odisea kitabında bahsi geçen lotus yiyenlerin aslında hünnap ağacının bir türü olan Sisyphus lotus meyvelerini yedikleri düşünülüyor. Homeros'un efsanesine göre lotus'un meyvesini bir kere de olsa tadan kişi geri kalan hayatı boyunca bu meyveyi tüketir ve evine geri dönmeyi unuturmuş. Tıpta ilaç yapımında da kullanılan hünnap tam bir vitamin ve mineral deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirici, karaciğer fonksiyonlarını iyileştirici ve antioksidan etkisinin olmasının yanı sıra pek çok hastalık için de doğal ilaç kabul edilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.